إن الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مدل له وما يلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالحق بشرا ونذيرا بين يدي ساعته ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خير كلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محتثاتها وكل محتثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار <clears throat> Today I just want to briefly speak about what's going on here in Egypt and some advice to my fellow Muslims uh, in Egypt and to Muslims throughout the world as well uh, if there's a way that they can help and assist in uh, improving our condition here in Egypt uh, or you know uh, eliminating some of the bad that is occurring here in Egypt by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala Uh, and the heart, inshallah, and I a Muslim kalam, il kulu nas, ala wish it art. Fahayibda hina, ala YouTube, wa ala Facebook. Wa ayo wahib shuf hadha video, yambaghi, yarayt, anta wassal video da il kulu nas anta ta'arif. Ashen, ana, da khar fi deen al Islam, فهمني وجاي هنا من أمريكا فسهل جدا أنا أعرف وأشوف حاجات مش مش مزبوط عشان أنا مش مصري فلو أي حد من برا بفرق وشوف سهل هو يشوف ويعرف ولكن صعب واحد جوا في مشكلة نفسه لشوف المشكلة هو فيه ويعرف تفكر صح ومزبوط وكمان لا هو عنده غضب لا هو زعلان بعدو أصعب عشان تفهم وتعرف المشكلة هو فيه وتصالح هو إزاي فأول حاجة المشاعر تهوى في الكلام بس عايز أفهم فهمكم وفهمنا نسبة لحاجات بحاسة في مصر إحنا عايزين استقرار في البلد وإحنا عايزين الرحمة من الله نزل علينا وإحنا عايزين الله معنا فهمني وإحنا عايزين آمن في البلد فهمني ولكن إحنا مش هجيب حاجات دي إلا لو إحنا نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول واحد ماشي على مزاجه لأن هلاقي واحد هيدوس على تاني عشان مصلحته عشان ينفعه هو ماشي وتاني هيدوس على تاني عشان هينفعه هو فهمني فما ينفعش إحنا ماشي على مزاجنا إحنا مشي على كتاب الله وسنة الله صلى الله عليه وسلم عشان ما فيش أظلم في الكلام ده هو مش بتغير ولكن أي كويس نسبة لي أنا مختلفا أي كويس نسبة لي غيري فهمني فإحنا عايزين شعر لا عايزين حاجة مش بتغير فهمني قانون إنسانية بتغير مثلا حاجة ممنوعة النهاردة هيكون مش ممنوعة بكر وحاجة مش ممنوعة النهاردة هيكون ممنوع بكرة بالعكس بحصل حاجة مش ممنوع فهمني وممكن ادخل في سجن عشان انت خالف القانون قانون انسانية ماشي حاجة ممنوع ولكن ممكن كمان سنة هيكون مش ممنوع ماشي وحاجة مش ممنوع الان ماشي احنا بنعمل ممكن هيكون ممنوع سنة جاي او شهر جاي او اسبوع جاي عشان قانون انسانية بتغير لكن شريعة مش بتغير فهمني 
هو من عند ربنا فلا لا يظلم شيء لا يظلم شيئا لا يظلم الناس ولكن احنا بظالم انفسنا فهمني ف سبحان الله فاحنا عايزين شرع الله احنا عايزين قران وسنه عشان عدل هيكون بين الناس مش مش على مزاجنا فهمني فده حاجه مهمه جدا امريكا جربت نظام حكم بتاعهم وروسيا وكل البلاد وفي كل البلاد في مشاكل وفتنه ولكن في زم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهمني لو طبق الشريعه وشرع الله والقران والسنه كان جميل وكويس ولكن بعضهم مش بعيد من القران والسنه ومش بعيد من الاسلام مشاكل بدات لو احنا عايزين نخلص من المشاكل احنا عايزين نرجع لكتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وطبق شرع الله ماشي احنا مش عايزين نزود الفتنه والمشاكل احنا لسه خلص من الظلم فالظلم بزيد عشان احنا خلص من الظالم ولكن احنا دلوقتي في ظالمين في ظالمين واحنا يظلم بعض فهمني فاي حي خلص لظلم شعر الله والقران والسنه فهمني فسبحان الله فدي حاجه مهمه جدا نعم. فاحنا فاهمين معنى حريه غلط احنا فاهمين معنى حريه غلط احنا فاهمين معنى حريه غلط حريه مش معنى انت ماشي على مزاجك وتعمل اي حاجه انت عايز لا عشان لو معنى كده كلنا حيظلم بعض ماشي مثلا انت عايز تشرب سجاير وانا مش عايز اشرب سجاير وانا مش عايز اشم سجاير ولكن لو ماشي على مزاجي انت انا عايز اشم سجاير غصب عني فهمني وهم بيقول الدخان من السجاير بيطلع من السجاير بتضر اكثر من الدخان الرجل نفسه بيشرب فالدخان بيطلع بره بدور الصحة أكثر فلو أنا بشم الدخان غصب عني أنت بتضري أنا أكثر من أنت بتضر نفسك مباشر فاهمني فسبحان الله فلاي أمريكا بحاول يمنع أن شرب الدخان في أماكن عامة عشان هم عايزين نحافظ على حقوق الانسانيه فاهمني زي عندك حق يشرب سجاير ولكن انا ما عندك حق عشان مش هشمش شم السجاير فاهمني فلو لو انت بشم السجاير في اماكن مخصوص للناس بيشرب سجاير لان انت مش عايز ظلم الناس مش عايزين شم السجاير فاهمني فعشان كده احنا ما عايزين نفهم فاهمين معنى حرية صح فالله مات نظام في شريعة مفيش هاد هيظالم بعض مفيش هاد هيظالم الناس فالشريعة مهمة جدا حتى لو واحد كان ميزني لو مفيش أربع شهداء أنت ما داش يعمل ولا حاجة فهمني عشان دين الإسلام الله سبحانه وتعالى بحافظ حافظ علينا بدين الإسلام عشان لو أكثر لو أربعة هاد بيزني بره في الشارع أو في أماكن في أربعة معنى إيه؟ هو ما ماتش كده في داخل بيته في مكان سري في مكان ما فيش هاد شافه شوف الله سبحانه وتعالى بحافظ على أمة الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام شي فلو واحد مات كده في داخل بيته فهمني؟ طبعا كذا بعده حرام ولكن احنا ما عداش لما ويتو او يضربوا او اعمل طبق الشريعة عليه عشان احنا ما شفتهوش حتى لو واحد او اثنين او ثلاثة مش كفاية فهمني فالنعمة في دين الاسلام احنا مش فاهمين مش كل واحد بسرعة حاجة احنا بقطع ايده على طول لا ممكن هو جوان وسرعة بيض او حته الاش ده مش سبب عشان اعطيله في في شريعه في شرع الله فهمني في ناس مش فاهمين هو بقى لو يقيم شرع الله حلي غريمه هيكون اقل فهمني مين هيسرع حاجه لو هو فاكر هيعطيله مين هيزني لو هو فاكر هيموته او يضربه مين هيعمل حاجات دي ناس مش هيعمل كده حلي ده امه حلي ده بلد 
هكون في 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 أمن ها في أمان فهمني كل خير هينزل في بلد بشعر الله فهمني 